ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂದಿನ ನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಪವಿತ್ರ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ದಿನದಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಎಸೆಯದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಅವರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ದಿನ ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಯ ನಂತರ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವಾಗದಂತೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು ಧ್ವಜಗಳನ್ನು ಎಸೆಯದಂತೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಧ್ವಜ ಬಳಸದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು ಹಿಂದೂ ಜನಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿಯ ಉಜ್ವಲ ಗಾವಡೆ ಮಾತನಾಡಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜಕ್ಕೆ ಅವಮಾನವಾಗುತ್ತಿದೆ ಧ್ವಜದ ಆಕರ್ಷಣೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ವಿವಿಧ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದರಿಂದ ಧ್ವಜದ ಮೂಲ ರೂಪಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಆಚರಣೆಯ ಬಳಿಕ ಧ್ವಜವನ್ನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಸೆದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ತಡೆಯಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದರು ಮತ್ತು ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನದಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜವಾನರು ಸೈನಿಕರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಬಲಿದಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜದ ಒಂದು ಅಸ್ಮಿತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಈ ಈ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಧ್ವಜವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ನಾಗರಿಕರು ಗಾಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ದಿನ ಹಾರಿಸ್ತಾರೆ ನಂತರ ಸಂಜೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದರೆ ಅದೇ ರಾಷ್ಟ್ರ ಧ್ವಜವು ರಸ್ತೆಯ ಬದಿ ಶ್ರೀ ಗುರು ವೀರ ಘಂಟಿ ಮಡಿವಾಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಶರಣ ಬಸವೇಶ್ವರರ ಮಹಾಪುರಾಣ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ ಜರುಗಿತು ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನ ಆಲೂರ್ನ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೆಂಚ ವೃಷಭೇಂದ್ರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಿದ್ದರು ಸಾನಿಧ್ಯವನ್ನ ಕಲಕೇರಿಯ ಹಿರೇಮಠದ ಷಟಸ್ಥಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರು ವಹಿಸಿದ್ದರು ನೇತೃತ್ವವನ್ನ ನಾವದಿಗಿಯ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರಾದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ವಹಿಸಿದ್ದರು ಜೆಡಿಎಸ್ ಮುಖಂಡರಾದ ರಾಜುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಕುದುರೆ ಸಾಲೊಡಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮುರಾರ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇನ್ನೂ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೂರಾರು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗಬೇಕು ಆದರೆ ಕೆಪಿಎಸ್ ಅವರನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಉಡಾಫೆ ಉತ್ತರವನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಆರೇಳು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಾಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳಿಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ ಕಲಕೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಿಬಿ ಇಂಗಳಿಗೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಂಡಾ ಎಂಬಾತ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ದಂಧೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗಲಾದರೂ ಮಾನ್ಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸುತ್ತಾರಾ ಕಾದು ನೋಡೋಣ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವರುಣ ಆರ್ಭಟ ಜೋರಾಗಿದೆ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಭೋರ್ಗರಿಯುತ್ತಿದೆ ಈ ಕುರಿತು ಒಂದು ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಗೋಕಾಕ್ ಜಲಪಾತ ಐವತ್ತೆರಡು ಮೀಟರ್ ಅಂತರದಿಂದ ಧುಮುಕುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಸಾಲದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ರಮಣೀಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ ಈ ನಾಯಿನ ಮನೋಹರ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ನೋಡಲು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರುತ್ತಿದೆ ಮಖಂಡಿಯ ತಾಲೂಕು
ನಿತ್ಯ ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರಾಶ್ರಿತರ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬೇಕಾಗುವ ಔಷಧಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಈಗಾಗಲೇ ತಾಲೂಕಿನ ತುಬಚಿ ಮತ್ತು ಶೂರ್ಪಾಲಿ ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸಾವಳಿಗಿ ಮುಖಾಂತರ ತುಂಗಳ ಮತ್ತು ತುಬಚಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯ ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ ನದಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನದಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಬಾರದು ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳನ್ನು ಹೋಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗದೆ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ತ ತಾಲೂಕಿನ ಆಡಳಿತ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ದವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಟೋವಿಂಗ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಡ್ಡಾದಿಡಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಾಹನ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದಾಗ್ಯೂ ಜನ ಮಾತ್ರ ಬುದ್ದಿ ಕಲಿತಿಲ್ಲ ಸಂಚಾರ ನಿಯಮ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಪೊಲೀಸರೇ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಷೇಧಿತ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ದ್ವಿಚಕ್ರ ಹಾಗೂ ಲಘು ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಟೋ ಮಾಡಿ ಒಟ್ಟು ಐನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ದಾಖಲಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಐದು ಲಕ್ಷದ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಟೋವಿಂಗ್ ಚಾರ್ಜ್ ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷದ ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೀಗೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷದ ನಲವತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಐವತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಹಾಗೂ ಅಸಮರ್ಪಕ ಮತ್ತು ನಿಷೇಧಿತ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಟೋ ಮಾಡಿ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದರೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚುನಾವಣೆ ಬರುವ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಮಾಜಿ ಮಂತ್ರಿ ಸಿಎಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಹೇಳಿದರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ನೂತನ ಖಾಸಗಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ವೇಳೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಇವರಿಗೂ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಂಪುಟ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಒಬ್ಬರೇ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಬಹುದೆಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡಿರುವ ಸಿಎಂ ಬಿಎಸ್ವೈಗೆ ಶುಭವಾಗಲಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಅವಶ್ಯ ಇಲ್ಲದ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರದು ಇನ್ನು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ರಚನೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಣಯಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಬೇಡವಾದರೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯೂ ಬೇಡ ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಂತೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಾಣೇಹಳ್ಳಿ ಮಠದ ಪಂಡಿತರಾದ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತರೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ಟಿಪ್ಪು ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯೊಂದನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿರುವುದು ತಪ್ಪು ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ನಿರ್ಧಾರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸರಿ ಎನಿಸಿದರೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜಯಂತಿನ ಆಚರಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ ಜನರು ತಮಗೆ ಯಾರು ಇಷ್ಟವೋ ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಮಿನಿ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಎರಡು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಕೊಲ್ಲಾಪುರ್ ಜೈರಾಮು ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ನಾಗೇಗೌಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದರು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದಕಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೀಡಿದ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸಿತು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿತ್ತು ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಬೋಧಕ ಮತ್ತು ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರೇ ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಯುವಕರಿದ್ರಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಎ ಬಿ ಕಾಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ನೀವು ಬಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಕಾವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಪುತ್ರ ನಿಖಿಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರ ಪುತ್ರ ವಿಜಯೇಂದ್ರ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟ ರೆಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂಬರೀಶ್ ಅವರ ಪುತ್ರ ಚಿತ್ರನಟ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರ ಪುತ್ರಿ ಅನಸೂಯಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಚಲುರಾಯಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಿವೆ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ವರಿಷ್ಠರ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೊಂದು ವದಂತಿಗಳು ಹರಡುತ್ತಿವೆ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಗೌಡರ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ದರಾಗುತ್ತಿರುವ ಶಾಸಕ ನಾರಾಯಣಗೌಡ ಬಿಜೆಪಿ ಹುರಿಯಾಳ ಆಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾಡಿಲ್ಲವೇ ಮಡಿ ಎಂಬಂತೆ ದಿಟ್ಟ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ನಡುವೆ ನೇರ ಹೋರಾಟ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ ನಿಖಿಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಯಾವ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಗೆಲುವಿನ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನ ಅರಿಯಲು ಖುದ್ದಾಗಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿ ಯಾರು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದರೆ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳಿದರು ಬಂಡಾಯವನ್ನು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹುರಿಯಾಳಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯವನ್ನು ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದ್ದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಜಾತ್ಯಾತೀತ ಜನತಾದಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಯ ನಡುವೆ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕೆಆರ್ಪೇಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಉಪ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಎಂಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈತರ ಜೆಸಿಬಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾದ ಭೂಪ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ರೈತರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ಪರಾರಿಯಾಗುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇಂಥದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಎಂಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈತರಿಗೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸದಾನಂದ್ ಚವರ್ದ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಕೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ರೈತರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು ನಾನು ರೈಲ್ವೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನಾಗಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಐದು ರೈಲ್ವೆ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೆಸಿಬಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿವೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜೆಸಿಬಿಗೆ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ನೀಡಿ ಐದು ಜೆಸಿಬಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹತ್ತು ಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಥಣಿ ತಾಲೂಕು ಶಿವಯೋಗಿನಗರ ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮೋಟಗಿ ತೋಟ ಅಥಣಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮತದಾನ ಮಾಡುವ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ ಚಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಎಂ ಎನ್ ಗುರಾವ್ ಎಸ್ಡಿಎಂಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸದಾ ಶಿವ್ ಕೊಂಪಿ ಸಿಆರ್ಪಿ ಚನ್ನಗೌಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಂಎಂಪಿ ಸದಾ ಜನರ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಬನ್ ಕಟ್ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಯಿತು ಸದಾ ಶಿವ್ ಕೊಂಪಿ ಹಾಗೂ ಎಂಎಂಪಿ ಸದಾ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಒಂಬತ್ತು ಹತ್ತು ತರಗತಿಯ ಶಾಲೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯವಾಗದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಕಾಗದ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಗುಳುಂ ಸ್ವಾಹ ಮಾಡಿರುವುದು ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಂತಿರ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಒಟ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರನೇ ಸಾಲಿನ ಎಚ್ಕೆಆರ್ಡಿಬಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ತಲಾ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಂತೆ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿತ್ತು ಆ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಸಿ ರಸ್ತೆ ಅನಿರ್ಮಾಣ ಹಾಗೂ ಒಂದು ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಚರಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅದರಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದೆ ಅನುದಾನ ಗುಳು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕೆಲಸ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ ಪಟ್ಟಣದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಆರ್ಐಡಿಎಲ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ವಹಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಡಿಪಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಇಲಾಖಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಏಳು ಎಂಟು ಹನ್ನೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ನಮೂದಿಸಲಾಗಿದೆ ಪುರಸಭೆ ಕೆಲವು ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕೆಲಸವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆ ಮಾಹಿತಿಯ ಜಾಡು ಹಿಡಿದ ಹೊರಟ ಎಸ್ಎಸ್ವಿ ಟಿವಿಗೆ ಈ ಅಚ್ಚರಿಕಾರಿ ಸಂಗತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ನಾವು ಎಕ್ಷನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಅನುದಾನ ಕೂಡ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಕೆಲವು ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದರು ತದನಂತರ ನಾವು ಪದೇ ಪದೇ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ನಿಂತು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬಿ ಎಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅಂತಂದಿದ್ದರು ಎ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅವರು ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದ ಆಗ್ತದ ಅಂತೇಳಿ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ಕೂಡ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೂರಿಗೆ ನನ್ನ ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ಏಳರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇತರ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಭಾಳ ಸಮಯ ಭಾಳ ಅವರು ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಆಗಿದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೂಡ ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆಯನು ಇದ್ದೇನೆ ಅವರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಕೆಲವು ರೊಕ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲಸ ಆಗಲಾರದೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ತೋರಿಸಿ ಅನುಮಾನವನ್ನು ನಾನು ನನಗೆ ಅನುಮಾನ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ರೊಕ್ಕ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಅದ್ರ
ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದೆ ಕೃಷಿನಿ ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ರೈತನಿಗೆ ಮಳರಾಯ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದ್ದು ಜಲಾವೃತವಾದ ಕೃಷಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ರೈತ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಗರದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮಾರ್ಗ ಹಾಗೂ ಸಾಂಬ್ರ ರಸ್ತೆಯ ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಮಳೆ ನೀರು ನುಗ್ಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಕಳೆದ ಹಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜಲ ಪ್ರಳಯವೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ ನೀರು 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 ಎತ್ತ ನೋಡಿದತ್ತ ನೀರು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕವೇ ಸಾಗರವಾಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿರುವ ಮಳೆಯ ರುದ್ರ ನರ್ತನದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಶುರುವಾಗಿದೆ ದಿಗ ಕೊಲ್ಹಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ ಎಡೆಬಿಡಿದ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನೀರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವರಣದಿಂದ ರಭಸದಿಂದ ನೀರು ಹೊರಬರುತ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯುತ್ತಿದ್ದು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನೀರು ನುಗ್ಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಅಂಗಡಿಯ ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಕೊಚ್ಚಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣೆಯ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಆತಂಕದಲ್ಲಿ ದಿನ ದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಮಳೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ನೀರು ಹರಿದು ಬರಲಿದೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಯ ನಲವತ್ತೊಂದು ಗ್ರಾಮಗಳು ಪ್ರವಾಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿದ್ದು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಕಲ ಸಿದ್ದತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ಚಿಕ್ಕೋಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎರಡು ಎನ್ಡಿಆರ್ಎಫ್ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಲಿದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಬೋರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಡದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ದಂಡೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜನ ಹೊರಗಡೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಜೀವ ಹಾನಿಯಾದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಸರ್ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬರ್ಬೋದು ಸರ್ ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರೋದರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ಯಾಮ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸುಮಾರು ಭರ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಂಥ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕೂಡ ನಮಗಿದೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ವರೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಬರಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಇದೆ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ ಗೋಕಾಕ್ ತಾಲೂಕಿನ ಘಟಪ್ರಭಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು ಘಟಪ್ರಭಾ ಪಿಜಿ ಮಲ್ಲಾಪುರ್ ವಿಠಲ್ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರನ್ನ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಸೇನೆಯ ತಾಲೂಕು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಠಲ್ ಕುಂಬಾರ್ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವ ಸೇನೆಯ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆಂಪಣ್ಣ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವೀರಣ್ಣ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ದಸ್ತಗೀರ್ ಜಮಾದಾರ್ ಬಾಲಾಜಿ ಸಾವಳಗಿ ಉಮೇಶ್ ಬಳಿಗಾರ್ ರಮೇಶ್ ಗುಂತಕಲ್ ಇನ್ನುಳಿದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಊರಿನ ಗಣ್ಯರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಉಪಸ್
दिवती न्यूज अपडेट्स धन्यवाद